Amen. Psalms chapter 119, and we're going to read verse 9. 어, 구절 보겠습니다. 110편 어, 구절 보도록 하겠습니다. 139 페이지입니다. By the way, Psalms is written according to the Hebrew alphabet. 이제 시편은 히브리어 알파벳 순서대로 기록되었다. 이렇게 돼 있습니다. If you want to study the Hebrew alphabet, every letter is there. 여러분 실제로는 여러분이 이거 히브리어 언어를 보시면 공부를 하시다 보면 여기 모든 이 철자가 다 있어요. Okay. Do you see right here in the, on, on 119 한국말 it says a l e p h 여러분 19배 보면 제일 한국말로 알레프 적혀 있죠. 그게. That's 예, 알레프. The first letter in Hebrew. 거기 히브리어 첫째 말입니다. Do you see the next the next section is called Beth. 그다음 Beth라는 말이 나오죠. Gimel. 그다음에 Gimel이라는 말 나오죠. Dalet. 그다음 Dalet이 나오는 말이 나오죠. Okay. So like Dalet. you have Dalet. You, you have um um Aleph sort of looks like an N if you see the Hebrew. 네, 히브리 말 저런 yeah. 식으로 이제 글자를 Now, Hebrew this. writes this way. 어, 히브리는 이제 왼쪽으로 길을 okay. 에, 글을 적습니다. So this is Aleph, okay? And then you go backwards, right? Aleph 이런 식으로 By 왼쪽으로 the way, 자, 글을 적습니다. The M, you know what the M is in Hebrew? M이 뭐냐면 저렇게 적습니다. U 자 위에. <웃음> It's Tokateo Hangumar, right? M. Oh, M. Mium. M. Hangumar of Tokasi. Mium is done. How about that? What there? You have a Hebrew alphabet, letter in your alphabet, okay? Yeah, we are Tokasi, Hebrew Marie. Yeah. Yeah, the Mim, it's called Mim. Mim. Right here, if you look, it's uh, verse 97, Mim. Yeah, 943 page, Mim is Joe. It's Mim. Okay, very good. All right, let's read uh, verse uh, 119.9. 자 시편 119편 구절을 보도록 하겠습니다. 939 페이지. Okay, all together. Wherewithal shall a young man cleanse his way by taking heed thereto according to thy word? 구절 청년이 무엇으로 자기 길을 깨끗하게 하리까 주의 말씀에 따라 자기 길을 조심함으로 하리라. Uh, let's look at verse 11. 11절 보겠습니다. It says, Thy word have I hid in my heart that I might not sin against thee. 내가 죽게 죄를 짓지 아니하려고 주의 말씀을 내 마음속에 숨겼나이다. Now let's go to 105. 105절 보겠습니다. 두장 남겼어. 105. 105절. It says, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. 주의 말씀은 내 발의 등불이요 내 길의 빛이니이다. Let's pray. 기도하겠습니다. Father, I pray that you'd give us wisdom as we study your word. 아버지 하나님, 당신의 말씀을 공부할 때 우리의 지혜, 우리에게 지혜를 주시옵소서. Thank you for your word. 당신의 말씀을 위해서 감사드립니다. In Jesus name, I. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Amen. Amen. You may be seated. 앉아 주시기 바랍니다. This morning I'm going to be talking about the sword of the Lord. 오늘 주님의 검에 대해서 말씀 전하고자 합니다. Sword of the Lord. 주님의 검 이런 뜻입니다. The Bible is called the sword of the Lord or the sword of the Spirit. 우리가 이 성경에 보시면 속은 어, 하나님의 에, 검 이렇게 일컬어집니다. And there's seven things that I want you to see about the Word of God. 우리 하나님의 말씀에 대해서 오늘 일곱 가지를 알려드리고자 합니다. The Word of God cleanses you. 이 하나님의 말씀 우리를 깨끗하게 합니다. The Word of God keeps you from sin. 우리가 하나님의 말씀 두 번째로 우리를 죄로부터 우리가 막아줍니다. The Word of God gives you faith. 그리고 하나님의 말씀 우리에게 세 번째로 믿음을 줍니다. The word of God is above above God's name. 그네 번째 이 하나님의 말씀은 하나님의 이름보다도 더 높은 위치에 차지한다. The word of God guides us in life, guides. 그, 그리고 실제로는 우리가 다섯 번째 하나님의 말씀은 우리를 인생의 삶을 이끌어 준다, 인도한다. Hey, the word of God gives us power. 그리고 또 하나님의 말씀은 우리에게 파워, 힘을 주신다. And the word of God will convict us to protect us. 그리고 실제로는 우리들에게 깨닫게 해주시고 또한 보호를 해주신다. Now let's look at verse 9. 예, 구절을 우리 한번 보도록 Psalm 119, 9. 119편 구절 첫 번째. Notice what it says. Wherewithal shall a young man cleanse his way by taking heed thereto according to thy word. 청년이 무엇으로 자기 길을 깨끗하게 하리까 주의 말씀에 따라 자기 길을 조심함으로 하리이다. 이렇게 되어 있습니다. Hey, young man. 우리 젊은이들. You want to cleanse your way. You 여러분, take heed to the word. 
여러분 실제로 우리를 깨끗하게 하기를 원하면 하나님 말씀에 쭉 이를 기울여서 드려야 될 것입니다. What is uh, take heed? Uh, be careful. No, uh, I'm going. I know what uh, that, uh, uh, I know what it means in English. Oh uh, yeah, yeah. Take heed. Take heed, and you are. I wasn't sure this morning. Okay. <laughs> be careful. Okay. Uh, it, take heed actually doesn't mean be careful. It means to obey. 그리고 실제로 이 take heed라는 But what is the word 한국말? 아 조심해라. It actually means do, okay? 실전 여기서는 뭐냐면 이 조심 어, 어디 yeah, say uh, do do 행하라 이런 하다. 뜻입니다. 원래는 하다 is do to do. Yeah, that's right. Yeah. yeah. If, if if my grandmother she used to use this the single she'd say heed me heed me. Oh, 여기서 heed me라는 내 말을 들으라. 이때 아까 말씀하신 yeah. heed라는 말 여기서 조심하라는 뜻도 있지만 복종해라 obey 이런 뜻입니다. Yeah, because I mean hmm. if your father tells you to do something and you don't obey. 아, 아버지께서 mean, 이렇게 뭐 하라 그랬는데 에이 막 시도 막 반항하면 이거는 이게 obey 이게 시도 하는 거 아니에요. You see the you know what's interesting. Now you ladies aren't going to like this very much. 아, 아마 사미들 절대 안 좋아할 겁니다. 제이 말을 하면. The ladies go, well, it doesn't say for women to heed. It doesn't say for women to heed. It doesn't say women. 야 open. 여자에게 순종하라 이 말은 없어요. 죄송스럽지만 여자에게는 순종하라 이런 말이 없어요. You know why? 왜 그런지 아십니까? Because the Bible says that if men obey the the word of God, they're the head of the family. The women are supposed to heed the what? The men. 그러니까 이제 이 남자는 이제 하나님 말씀을 복종하고 또 그다음에 이제 이 남자는 가정의 장이기 때문에 또 여자는 그 남자의 말을 들어라 이렇게 돼 있어요. Hey, modern women don't like that, right? 그래서 요즘 현대 여성들은 그걸 굉장히 좋아하지 않습니다. Yeah, the Bible says obey your husband. 안 돼, I don't like it. Okay. 그래서 성경은 남편의 말을 들으라 근데 아 싫어 yeah. 이렇게 나와요. 싫어, right? Okay. But young men, hey, listen. If you obey young, the Bible says when you're old, you won't depart from it. 실제로 여러분이 말씀에 이렇게 이렇게 순종하시면 절대로 여러분 이렇게 이제 이말 여러분 벗어나지 않습니다. The more that you put this in your head, 이런 마음 속에 이 말씀에 이렇게 메모리 메모리를 하면 이 말씀을 the less problems you will have in life. 그럼 삶 속에 훨씬 더 적은 문제가 생길 겁니다. Psalms 119 verse 11. 자 그럼 시편 119편 11절 한번 보세요. Notice what it says. It says, "Thy word have I hid in my heart that I might not sin against Thee." 뭐라고 돼 있습니까? 내가 죽게 죄를 짓지 아니하려고 주의 말씀을 내 마음 속에 숨겼나이다. 이렇게 돼 있죠. You know, the Bible says, "I will set no wicked thing before mine eyes." 그래서 이 성경 뭐라 합니까? 내 눈앞에 이 나쁜 나삭한 일을 두지 아니하였다. Did you know the Bible says that? 성경 그렇게 이야기하고 있지 않습니까? I will set no wicked thing before my eyes. 그러니까 내 눈앞에는 악한 일을 내가 두지 않기로 마음먹었다 이런 뜻이에요. Hey guys, I'm a man. 예, 여러분 나는 인간 사람이지 않습니까? I think women are very attractive, don't you? 어, 남자기 때문에 예, 또 여자들은 또 굉장히 매력적이지 if you're, 않습니까? If you're a real man, you're going to be honest and say yes, okay? 아마 진짜 어, 사람이라면 어, 그렇다. 남자라면 그렇다 이 말이에요. <웃음> But you have to be careful what you look at, right? 그런데 실제로 조심해야 될 것은 우리가 보는 것을 굉장히 조심해야 될 것입니다. 그렇죠? These computers are terrible. 이 이거 진짜 굉장히 그 컴퓨터가 좀 끔찍한 거예요. I can go on to my Yahoo email. 이런 야후 메일을 딱 점검하려고 딱 보잖아요. And on the side advertisements. 그리고 옆에 이제 그 광고들이 막 떠요 옆에. Your jazz. 그 여자 광고 떠요. With very little clothes. 그 옷도 거의 안 입은 그런 여자가 나타나요. You know what I'm talking about. 무슨 말인지 아시겠죠? Automatically. 자동적으로 막 뜨는 거예요. Yeah. Like ads. Chinese girlfriends. You want one? I'm serious. 실제 실제로 딱 처음이요. 중국 여자 친구 원하냐? 이렇게 떠요. And like bikini. Bikini. 자 그런 것이 나타나요. And the verse that comes to my mind. I will set no wicked thing before my eyes. 그렇죠. 성경이 그래 그때 이제 그때 제가 생각나는 구절이 뭡니까? 나는 내 눈앞에 사악한 나쁜 일을 내가 두지 않기로 마음먹었다. 이렇게 때문에 안 보는 거예요. You see, because if you put the word of God in your heart, verses will come to your mind. 여러분 실제로 우리 말씀을 하는 내 마음속에 탁 가지고 있으면 그 나쁜 일을 볼때 성경 구절이 다 떠오르는 거예요. Hey, let me give you one right here in Psalms 119. Look at verse 165. 여러분 160 
5절을 한번 보겠습니다. 거기에 165편 165절입니다. 같은 뒤에 뒤에 넘겨서 165절이다. <웃음> It says, "Great peace have they which love thy law. Thy law is the word of God, and nothing shall offend them." 여러분 보십시오. 주의 법을 사랑하는 자들에게는 큰 평안이 있나니 아무것도 그들을 실족하게 하지 못하리다. So you're driving down the road, right? 여러분 우리가 이제 운전을 다 합니다, 그죠? 길에서 막 운전합니다. And a car comes. 이제 자동차가 들어옵니다. Taxi, taxi driver. Yeah. 택시 운전수. Right? 들어옵니다. 내 앞에 딱 들어오죠. What does your mom do? 그럼 엄마가 뭐라 합니까? <웃음> 어? Okay. Don't tell him. 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 Don't t e l 그래 실제로 여기 우리가 진짜 정말 하나님 말씀 우리가 다 뜨면 어떤 것도 나를 그렇게 화나게 하지 않는다. 이 offend라는 것은 나를 굉장히 화나게 하는 그런 걸 말합니다. Nothing. 네, 어떤 것도. Hey, what are you doing? Where? All right, you know. 그런 동시에 막 반응이 막 이렇게 나오지 않습니까? <웃음> Nothing shall offend them. 그럼 어떤 것도 나를 이렇게 예, 마음 상하게 할수 없는 거예요. Hey, somebody comes up to you at school and says, "You're so ugly. You're p a v e l Yeah. 아, Nothing shall offend them. 그래 실제로는요, 아, 진짜 바보 같이 생겼다. 이 가만 그것도 나를 진짜 박승가시게 할 수는 없어요. You know how it is today, okay? Texting. 요즘 이제 문자 메시지 보내죠. Yeah, because now they can say things and they don't have to look at you in the eye. You know. 여러분 실제로는 눈을 딱 보고 한가해서 이런 문 문자를 보내죠. So it's easy to send bad messages. 그래서 이제 메시지를 보고 뭡니까 이게 좀 나쁜 메시지를 보내요. I hate you. You should kill yourself. 여러분 실제로 난널 싫어한다. 너 자신 자살해 버려라 이렇게 막 보는 거예요. Yeah. So I I see some little girls go up, jump off the apartment, way off. Because my friends send me texts. 그러고 이제 실제로 이제 그 여자 어떤 이런 뭐 문자 메시지 잘 받고 그래 가지고 친구가 그랬다 뛰어내려 보는 아파트들 그런 사람도 있어요. You see, nobody showed them this verse. 그런데 어떤 사람도 이 성경 말씀을 보여주지 않았기 때문에 그런 것입니다. You see, if you hide the word of the God in your heart, it will protect you. 여러분 하나님 말씀 우리 속에 그런 걸다 가지고 있으면 어떤 상황이 있어도 꼼짝 없이 우리를 보호하게 됩니다. 우리 자신을 보호하게 됩니다. Okay. Look at Psalms 101. Just so you can mark this down. Psalms 101. Okay. I will set no wicked thing before mine eyes. I hate the work of them that turn aside. It shall not cleave to me. 여러분 백일편 삼 절을 봅시다. 시작. 내가 사악한 것을 내 눈앞에 두지 아니하리다. 내가 격길로 가는 자들이 행하는 일을 미워하오니 그것이 내게 달라붙지 못하리다. Hey, uh, you know, I was talking to somebody yesterday in 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 uh, in, uh, in Suwon. 그 수원에서 내가 어떤 사람들에게 이제 이야기를 하게 되었습니다. And you know he he needed help, and he said, "I have a problem, Pastor." And after work, I work for Samsung. The the leaders take me out, and and I don't want to drink because I I get very bad when I drink. But they're like, "No, you have to drink. You have to drink. You have to drink." You know what I'm talking about, Dr. Oli? Like you gotta drink. 그래서 실제로 이제 그 사람이 이제 상담하는 내용 중에서 이제 삼성 그 이제 리더들이 이제 나를 이제 그쪽에 저녁 뭐 식사를 하면서 그 이제 회식을 하는데 거기에 술 한잔 해라고 술 한잔 해라고 아나 술을 못 한다고 딱 했는데 그래서 그렇게 억지로 막 먹으라고 권하는 거예요. 그게 그런 상담을 하고 있어. You know what I'm talking about? You have friends. Look at them. 여러분 친구들도 있지 않습니까? 그런 사람들 있지 않습니까? 야 마셔 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 이렇게 하는 거예요. Look what this verse says. 이 이것을 뭐라고 이야기합니다? I hate The work of them that turn aside. 여기 보십시오. 나는 내가 여기 삼세 삼절에 내가 격길로 가는 자들이 행하는 일을 뭐 어떻게 한다 그랬어요? 미워한다. 이거 잘못된 나가는 사람들 그 행위를 나는 미워한다. 싫어. Yeah, they're trying to pull you aside to take you to sin. Come on, let's let's go let's go to the Let's go to the movie to watch a bad movie. Yeah, okay. 저 친구들이 아이고 우리 뭐뭐좀 나쁜 영화 보러 가자. 이렇게도 그게 우리가 끌, 막 끌고 가는 게 어떤 사람들 자꾸. Yeah, yeah. Let's go to the PC 방. 아, PC 방 가자고 막 땡기 가는 거예요, 친구들이. 
They're turning you aside from God. 어떻게 하는지 하나님에서 멀어지도록 싹 그쪽으로 인도하는 거예요. 이끌어가는 거예요. You go to church? Why do you go to church? 아, 네 교회 다닌다고. 교회 가고 하자니. 그러니까. Don't go to church. Let's go play soccer. 야, 교회 가지 마라. 우리 뭐 축구나 하자. That they turn you aside. 어떻게 하든지 그걸 다. The Bible says it will not cleave to you. 네? It will not cleave to you. 여기 그러면 여기 이제 그러면 그것이 내게 달라붙지 못한다. <laughs> you know what that means? You know how your clothes gets mungy? Mungy on your clothes? And it cleaves to you. And you, have to, you have to get the roller thing, sticky thing. You have to get the roller thing, sticky thing. You have to get the roller thing, sticky thing. You have to get the roller thing, sticky thing. You have to get the roller thing, sticky thing. You have to get the roller thing, sticky thing. You have to get the roller thing, sticky thing. You get rid of them. 그러니까 그런 말 제거해 버려야 돼. Number three, Romans ten seventeen. 그래서 로마서 칠장 아 십장 십칠절 보겠습니다. The word gives you faith. 여러분 이, 이 세상은요, 어떤 하나님 말씀 우리에게 믿음을 줍니다. Romans ten seventeen. 로마서 십장 십칠절 보십시오. 이백구십이 페이지입니다. It says, 신약성경. Then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. 자 십, 예, 십장 십칠절 보면 그런 즉 이와 같이 믿음은 들음에 의해 오며 들음은 하나님의 말씀에 의해 오느니라. Okay, now I wanted to make this bulletin. I like it where you can take notes. 여러분 여기에 주보지에 여러분 노트 할수 있도록 일부를 만들어 놨어요. And you should keep these as notes, just like when you go to the university to learn, you take notes. 여러분 대학교 가면 이제 노트를 마련해서 적지 않습니까? 대학교 같은 마찬가지로 똑같이 적어서. In my English Bibles, uh, in my Spanish Bibles, that I, every time somebody would preach, I take notes. 여러분서 영어 성경이라든지 책에 저는 이제 누구가 말씀을 전하면 그걸 다 적어 놔요. Because you're learning, it's increasing your faith. 이걸 배, 우리가 이제 말씀을 배움으로 인해서 우리가 믿음이 성장하는. It increases your faith. 그리고 우리 믿음도 이렇게 막 성장하도록 만드는 거예요. By the way, let me tell you something. 제가 여러분들 말씀드리고 싶은 게 있어요. Hey, you teenagers. Listen. 우리 젊은이들, 우리. Did you know all, all of the old successful people, even the not Christians, every day, did you know they read the Bible? 여러분 그이 세상에 지금까지 아주 성공한 그런 사람들 있잖아요. 모든 성공한 사람들은 뭐냐? 여기 성경이 박사예요. You see, they don't teach you that at the university. 여러분 대학교에서 이런 거안 가르쳐요. Albert Einstein, he read the Bible. 이 알버스 아인슈타인조차도 이 성경을 읽었습니다. He was not a Christian. 그는 그리스도인이 아니었어요. But he knew that it made you smart. It gave you wisdom. 그러 실제로는 이거는 성경을 읽음으로 해서 이 똑똑하게 해준다는 것을 알고 있었던 거예요. It's just like you read a history book so you can know something. 여러분 역사책 읽으면 뭔가 알지 않습니까? 그죠? Yeah. Did you know Benjamin Franklin? Have you heard of Benjamin Franklin? 여러분, 벤자민 프랭클린만 들어보셨어요? 벤자민 프랭클린. He's he read the Bible every day. He was not he was not a Christian. 그럼 매일 저 성경을 읽었어요? 그럼 그리스도인은 아니었어요. He had many inventions. 그럼 많은 발명을 the, 했던 거예요. The MRI, the MRI machine, Dr. O, the MRI machine invented by a Christian who read the Bible every day. 그리고 MRI 그 장치 있잖아요. 자기 공명 장치 그 찍는 거 머리가 있지 않습니까? 그거를 또 실제로 그분이 Thomas Edison, everybody know Thomas Edison? 여러분 Thomas Edison 아닙니까? He read the Bible every day. 이 엄마 에디슨도 이 성경을 계속 읽은 거예요. Isaac Watts, Watts from Watts. 이 Watts 이 Watts 있잖아요. Watts in the Bible. Isaac Watts. 이 Porter를 만 read the Bible every day. 이분도 매일 성경을 읽었어요. Memorized it. 이 성경 말씀조차 외웠던 거지. The first cars, Henry Ford. 여러분 헨리 포드 아시죠? 이 포드 yeah. 자동차 회사. 참. All those guys every day. 이 사람들 또 성경을 매일 읽었던 거예요. See, they don't teach you that, right? 그뭐 대학교 쓰는 걸안 가르치지 hey, 않습니까? Hey, Louis Pasteur. 여러분 Louis Pasteur 사람. Yeah, 아닙니까? you know who Louis Pasteur was? Penicillin. He got an antibiotic. 페니실린 이렇게 엔티바이아리 항체 이게 만드신. Read the Bible. 이 성경을. Isaac Newton, gravity. 여러분 그 뉴턴 알죠? 이 사람. Read the Bible every day. 이분도 뉴턴 계속 매일 성경을 읽었던 분이에요. Galileo. Galileo 아시죠, 여러분? Read the Bible every day. 이 성경을 매일 읽었던 분입니다. Copernicus. 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 Yeah. Read the Bible every day. 이 성경을 매일 읽었던 거예요. All these people. 이 모든 사람들이 이 성경을 매일 읽었어요. They didn't all believe it. 믿지는 않았지만 모두 다 믿지 않았어요. But they knew that wisdom was inside the Bible. 그럼 실 그러나 그래도 이 성경에서 이 지혜가 있음을 알게 된 거예요. You know what's funny? 얼마나 무슨 일입니까? It's not funny. It's sad. 참 무슨 일이라 좀 슬픈 사실이 있습니다. Sometimes 
in Daegu I, I watch, I think sometimes the Buddhist are more dedicated than the Christians are. 여러분 실제로는요, 불교 신자들이 어떤데 보면 그리스도인들이 더 헌신적이에요. That's sad. 참 그건 좀 기분 안 좋은데 슬픈 일이에요. They know I've talked to Buddhists. They know their seven steps to karma better than most Christians know the Bible. 어, 실제로는요 이 일, 일곱 단계 뭐 카마 그 불교의 그 단계가 있는데요 오히려 그리스도인들보다 훨씬 더 많이 공부하는 거예요. Yeah. When I go to Demado, 이 대마도 이제 갔어요. They have a big Buddhist temple. 거기 큰그 불교 그 절이 있어요. And it's very famous, and there's buses and buses and buses of people. 그러니까 실제로 사람들이 버스 버스를 쫙 사람들이 그렇게 줄서 있는 거예요. They go to that. They go to that temple. 그그 절에 들어가려고 거기 줄서 있는 거예요. 한국 사람. 한국 사람들. All of them. 그 전부 한국 사람들이. And they're in there. Worshiping Buddha. 거기 이제 그 이래 절하는 그 부처님 상이 있어요. 거기. I climbed the sun behind the, the Gyeongsan Sun. What's it called? The yeah, 여기 무슨 성암산인가 보죠. 예, 무슨 Yes. Yes, so sun is yes. And up there they have a Buddhist uh, like a. It's like where a waterfall is, and they have a like a really great pray. 뭐, 부, Buddhist. 부, 부처 이렇게 뭐 이렇게 구조 상이 있는가 봐요. And all the ajimas and adashis. Ajimas 그 원래 가서 할머니 할아버지 old. Going up there with their soju and everything to go pray to Buddha. 여러분 실제로 뭐 소주 같은 나뜨고 이렇게 뭐 진짜 그 거기서 절하고 막 그렇게 기도하는 거예요. Even when it's cold. 그래 추운데 조차 거기 올라가서 하는 거예요. Think about it. 생각해 보세요. I say, okay, next Sunday we're gonna have church on the mountain. 자, 만 내가 다음 주는 우리가 산 꼭대기에서 우리 예배했습니다. Climb up to the top. 거기 꼭대기에서 우리 만납시다 이 카페. 아이, 목사님 힘들어요. 추워요 안돼. 어, 소 so cool. Nobody like comes, that. right? <웃음> 아마 그렇게 yeah. 합니다. <웃음> Everybody stays home, right? 아, 모든 사람 집에 있을 겁니다. Yeah, but the Buddhists, they go. 그렇지만 부, 불교 믿는 신자들 거기서 가서 하는 거예요. Mm -hmm. yeah. hmm. Just think about it. Start t h i n k i n Psalms 138, 2. 138, 138편 2절 보겠습니다. 10편. This is interesting because it says here, God's word above God's name. 여기 138편 2절 보시면 954페이지. 953페이지 한번 봅시다. It says here I will worship toward thy holy temple and praise thy name for thy loving kindness and for thy truth. For thou hast magnified thy word above all thy name. 여러분 138편 2절 제일 밑에 줄에 봅시다. 시작. 내가 주의 거룩한 전을 향해 경배하며 주의 인자하심과 주의 진리로 인하여 주의 이름을 찬양하리니 주께서 주의 말씀을 주의 모든 이름 위에 크게 하셨나이다. You know, I had I had somebody tell me one day. 어떤 사람 저한테 말을 했어요. They said, "Oh, you worship the Bible. You should worship God." 그 사람 계속 아, 당신이 지금 성경을 지금 숭배하는 거예요? 하나님을 숭배하지 이렇게 하는 사람들한테 이런 말을 했어요. Wait, wait, wait. It says, "Thy word have I magnified above thy name." 이런 보세요. 당신의 말씀을 뭐라고 쓰니까 여기 성경에 지금 당신의 말씀을 당신의 이름보다 더 높이 두셨다. 여기 있지 않습니까? 크게 하셨다. 크게 하셨다. You know the Bible. One of the Ten Commandments in Exodus. Let's go to Exodus 20. 여러분 출애굽기에 보시면. Let's go there real quick. Exodus 20. 출애굽기 20절 20장 보십시오. 여러분 그 십계명이 나올 겁니다. Exodus 20. 120페이지 구약 성경 120페이지. Okay. Look at verse number seven. 여러분 칠절 보십시오. 거기에. It says, "Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain, for the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain." 칠절 시작. 너는 주내 하나님의 이름을 헛되이 취하지 말라. 주가 자신의 이름을 헛되이 취하는 자를 죄 없다 하지 아니하리라. Hey, did you know that the people of Israel would not even say God's name? 여러분 이스라엘의 사람들은요 하나님의 이름을 함부로 말도 안 해요. Even today they don't say his name. 지금 현재조차도 그들은 하나님의 이름을 말하지 않습니다. When they when they would write his name, 그들의 이름을 적을 때, of course they would use the 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 Hebrew it would be Yeshua, or they would write if for English it would be like this, 
or they would write like uh, Hananim would be Hana. Yeah. So they wouldn't put any of the letters in between. 여러분 실제로 그 사람들 지금 현재도 이렇게 글을 쓸 때는 요 사이에 있는 말 야외가 할때 중간 말을 싹 빼고 이렇게 적는다. 그만큼 거룩한 걸. And they wouldn't say. 그 말을 함부로 Never. 내뱉지 않는다. Never. 절대로 그렇지. Because they were afraid of breaking this commandment. 왜냐하면 그들은 이십 계명을 어길까 싶어서 그렇게 하는 거예요. 망령될 건 헛된 일이 많아. You should never use God's name unless you're talking to him or talking to somebody about him. But you should never use it. 여러분 실제로는요 하나님의 말씀을 전하가 어떤 사람이 그분의 말씀을 전하 이이 그전한 것 이외에는 함부로 우리가 하나님이라 말을 내뱉어서는 안 됩니다. Hey, this is why you shouldn't go to movies. 그래서 여러분들 영화관에 가지 말아야 되는 이유가 거기 있어요. In an American movie, do you know how many times they say the word Jesus Christ? 여러분 영화에 이런 보시면요. 지저스 크라이스트란 단어를 굉장히 많이 쓰는 장면이 나. I really want you to think about that. 여러분 정말 그걸 한번 생각해 봐야 돼요. They're using it as a cuss word. 여러분 실제로 예수님 이름을 완전히 모욕적인 말로 저주의 말로 퍼붓는 거예요. Can you they're using my God's name as a bad word. 진짜 나의 하나님의 이름을 정말 나쁜 말에 쓴다는 그 자체가 어떻습니까, 여러분? Think how smart Satan is, and you're listening to it. 여러분 실제 사마 사탄이 얼마나 참 머리가 좋습니까? 생각해 봐요. They say Jesus. Sometimes they say Jesus F. 어떤 사람은요, Jesus 뒤에 F 잘딱 붙여요. You know the F word. 여러분 F 자가 뭔지 알죠? In American 네. movies, 많아요. 미국에는 그게 굉장히 나쁜 말이에요. A lot. 그걸 많이 사용합니다. And you sit there and watch it. 우리는 그냥 The other word they use a lot is G God. 여러분 실제는요. They'll say God. 무슨 무슨 God. God. Yeah. Right. You know God. 요거 D A M N. 요것입니다. A lot. 많이 사람이 사람. I mean, maybe 20 times in one movie. 여러분 한 영화에 아마 20 번이 사람 나올 거예요. Here's another one that's very bad. 또 다른 말이 있어요. Yeah, OMG. Very bad. 이 굉장히 나쁜 말입니다. That's not praising God. That's a cuss word. 여러분 이거는요, 이 Oh my 뭐 이런 거 이걸 쓰면요, 완전 완전 저주의 말이에요. Hey, there's a song in Korea, a K-pop song. The whole song, the whole song is Oh my God, Oh my God, Oh my God, Oh my. The whole song. 여러분 한국 K-pop 내 보면 이 Oh my God을 전체가 지금 Oh my God에서 나오는 그 노래도 있어요. Are you kidding me? 참 거의 참 말이 되는 생각 Think about it. 생각해 보세요. How come they never say in a movie, Buddha? Oh, Buddha, 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 damn, Buddha, eh? You know, think about it. Think about it. Buddha, damn, what? 이런 말 씁니까? 이러면서 그럼. Think about it. 생각해 봐요. How come they never say Satan, damn? 여러분, 어머, Satan, damn, 이렇게 왜안 씁니까? Or Satan, f. You know, Satan, think about it. Think. 생각해보세요. You see what I'm saying? 무슨 말인지 아시겠어요? The word of God, God takes His name seriously, but God says the Bible is even above His name. 그리고 하나님의 하나님 이름을 굉장히 진짜 이 거룩한 것 신자에게 받아들입니다. 그렇지만 이 하나님 말씀은 그보다도 더 크게 높이셨다. Psalms 119:105, the word guides us. 우리가 이 시편 119편 우리가 아까 봤는 처음 봅시다. 하나님 말씀이 우리를 안내한다. 이끈다. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. 내 발의 등이요. 내 길의 빛이니다. 라고 10편 119편 105절에 있습니다. 943페이지. Do you remember your grandpa's? If you may remember your father. 혹시 할아버지 할머니 기억납니까? 그때 여러분 그 전기가 없었죠? They had a lamp. It was like oil. You don't. 기름 넣어서 lamp 있었죠. And notice it's a light, okay, unto my feet. So you can see where your feet are going. 이렇게 실제로 이제 결국은 여러분 그 등을 이래 앞에 뭐 눈길에서 길을 쭉 안내하도록 하는 게 등이 아닙니까? 등 아닙니까? You see the problem teenagers have. What am I going to do with my life? They never go to the Bible and say, God, what do you want me to do with my life? 여러분 십대들 여러분 그 진짜 우리가 어떻게 할지 모르겠습니다. 그래서 하나님 말씀을 보고 아 하나님 이거 어떻게 해야 됩니까?라고 이 성경을 통해서 우리가 찾아야 될 것입니다. Look, I want you to think about it. You guys that are married, 
여러분 실제로는 결국 결혼하게 됩니다. 그죠? Now, it's too late now. 지금 아마 여러분 결혼했기 때문에 아마 너무 늦었을지 모릅니다. But how many of you ask God to give you the wife for the husband? 여러분 실제로는 참 얼마나 동안 여러분 참 아내를 달라고 기도를 했습니까? Do you know what I'm saying? 무슨 말인지 아시겠어요? Dear Lord, I need a wife. Give me the right wife. Not 여러분, the one that I want, the one I need. 정말 아내를 위해서 기도합니다. 내가 원하는 사람이 아니라 정말 하나님이 원하는 바른 자매를 달라고 기도해야 될 것입니다. I was sitting on a bus. I can't remember where and the, the lady was sitting next to me and she was very sad. 그 여, 이제 제가 뭐 언제인지 모르겠지만 이제 옆에 차를 타고 가는데 옆에 아, 아, 아줌마가 한분 계시는데 굉장히 레이디가 있었어요. 예, 굉장히 슬 굉장히 아 슬퍼했어요. She was maybe young 30s. 아마 젊은 한 30대 정도 될 겁니다. 30. Because her boyfriend had broken her heart. 그런데 이 남자 친구가 자기 마음을 깨버렸어요. 찢어 찢게 만드는 거예요. Now I said, "Oh, I, I know, I know what happened. I'm a Moksani. I'm not, I'm not, you know, I just tell the truth, okay?" 그래서 내가 이제 목사님으로서 이제 그 진실을 이, 이야기했어요. And her English, she was studying. She studied English at, uh, I think it was Gyeongbuk, uh, Gyeongbuk University. Oh, yeah, Gyeongbuk. That I'm a English teacher. Pretty good. 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 The guy said he loved you. You gave him your body, and then he left you. 그런 실제로는 안 남자가 난널 사랑해. 그래서 자기가 그 남자에게 몸을 줬어요. 그리고 그 여자 나중에 또 남자 떠나버렸어요. I didn't know her. I just sat down next to her in the bus. 난잘 몰라요. 옆에 앉은 여자 보고 남자 보고 몰라요. 우리 그 슬퍼하고 마음이 좀안 좋아해 슬퍼한 거 있으니까. She looked at me. How did you know? 그럼 이제 여자가 내한테 보고 어떻게 하셨냐고. I said, men only want two things. We want good food and a woman. Okay? 여러분, 신 남자들은 두개 원하지 않습니까? 좋은 음식하고 그거. There's nothing like being honest, right? Okay, I mean seriously. 솔직히 말해서 그렇지 않습니까? I said, the next time, first of all, you need Jesus. I said, but number two is you tell the man not until we get married. 여러분, 실제로는요, 우리가 결혼할 때까지는 절대로 그거를 허락해서는 안 됩니다. She almost started crying. 그냥 실제로 거의 뭐 눈물이 날, 날 그런 지경이었어요. She said, oh, thank you, thank you, thank you. 그래서 보면 말씀을 아 고맙습니다, 고맙습니다 그렇게 했어요. She said, first of all, they need Jesus. 첫 번째 예수님을 그들이 필요하는 것이. But they need a light to show them how and where to go. 그래 실제로는 이 성경 말씀이 어떻게 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 어디로 가는지를 이 성경 말씀이 여러분들이 가르쳐주는 겁니다. What job you should have. 그러면 여러분 직업도 어떤 가져야 될지 성경 가르쳐주고 있습니다. Who you should marry. 그럼 여러분들 누구랑 결혼해야 할지도 이 성경 가르쳐주고 있습니다. Okay, those are the two most important things of your life. 여러분 그것이 가장 중요한 삶 속의 두 가지 아닙니까? Number six, Hebrews four twelve. 이와 시브리스 사장 십일을 보겠습니다. This is one of my favorite verses. 이것은 제가 가장 좋아하는 구절입니다. 히브리서 4장 12절입니다. Doctors like this one. 아마 의사들이 아마 이걸 좋아할지 모릅니다. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit and the joints and the marrow, and is a discerner of the thoughts and the intents of the heart. 여러분 4장 12절 시작. 하나님의 말씀은 살아있고 권능이 있으며 양날 달린 어떤 검보다 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 둘로 나누기까지 하고 또 마음의 생각과 의도를 분별하는 분이시니 Hey, hey, listen to me. 제가 들어보십시오. It even cuts and divides asunder the bones where you can see the marrow. Do you know what marrow is? How does it translate? 여러분 여기 보시면 이제 그 이게 손을 이렇게 잘리면 이제 뭡니까? 그 마로 골수라는 게 있습니다. 골수. You guys know what that is? 여러분 골수가 뭔지 여러분 아세요? 마로. What is marrow produce? 이게 이제 마로 골수가 뭘 생산해내죠? 혈액세포. Blood cells. Blood cells. Yeah. Where is the life? 피를 생산하는 거예요. Life is in the. 그럼 여러분, 여러분 생명 어디 있다 그랬어요? Hey, if you get leukemia, if you get leukemia, you have a blood marrow transplant, right? 여러분 실제로는 이제 그 루키미아 백혈병이죠. 백혈병 하면 결국 이제 적혈구로 이식을 해야 되지 않습니까? You see, isn't it amazing? 그참 피를 이식하는데 뭘 골수 이식을 하는 거예요. This was written. 2,000 years ago. 이거는 한 2,000년 전에 이 성경이 쓰였는데 놀랍지 않습니까? 
And it's telling you. The Bible knows where the life is. 그리고 성경은 이미 생명이 어디인지 알고 있었다는 사실입니다. What produces the life in the body? 그리고 실제로 무엇이 우리 생명을 창조하는 자 안다는 겁니다. 실제로는 이 하나님 말씀이 우리에게 들어서 공과 골수를 쪼개까지 한다 그렇게 하지 않습니까? 제가. And show you the intents of the heart. 그리고 실제로 우리 사람의 의도조차 안다. Hey, you know how you control your passions with the Word of God. 여러분 실제로는 여러분의 얼마나 진짜 여러분 인내심도 이렇게 성경 말씀으로서 우리가 다 통일해야 되는 거예요. You know how you control your thoughts with the Word of God. 하나님 말씀으로 우리의 생각도 컨트롤해야 되는 거예요. You know how to control your mouth with the Word of God. 하나님 말씀으로 우리의 입도 통일해야 되는 거예요. You know how to control your actions with the Word of God. 우리가 행동도 하나님 말씀으로 통일해야 되는 거예요. You know how to control your relationships with the Word of God. 여러분들의 관계도 하나님 말씀으로 이 통일해야 돼요. You know how to control your children with the word of God. 아이들도 하나님 말씀으로 통제해야 됩니다. You know how to control your wife? Impossible. With the word of God. 여러분 실제로는 하나님 여러분 아내를 대할 때도 참 불가능한 일이지만 말씀으로 통제해야 됩니다. You know what I'm saying? 무슨 말인지 아시겠습니까? You see, the word of God is powerful. 여러분 하나님 말씀은 강력한 겁니다. And last of all, Ephesians chapter six, verse seventeen. 여러분 마지막으로 에베소서 6장 17절 보겠습니다. Ephesians chapter six. 에베소서 6장 Ephesians chapter six. Many of you remember it's put on the whole armor of God. 여러분 실제로는 에베소서는 하나님의 전신 갑주를 입으라라는 말씀입니다. In the last part of this, it says, "Take on the helmet of salvation and the sword of the spirit, which is the word of God." 여러분 6장 그 17절에 어, 18, 17. 네, 17절 보십니다. 구원의 투구와 성령의 검, 곧 하나님의 말씀을 취하라. 이게 에베소서 6장 17절에 나옵니다. Now think about that. 생각해 보시죠. The helmet of salvation. 이런 구원의 투구입니다, 그렇죠? You see, you have to protect your what? Mind, your head. 여러분 이것이 헬멧이 뭡니까? 이 우리 마음과 생각을 머리를 이렇게 보살펴 주는 게 말씀입니다. My best friend died when he was 27 years old. 여러분 이 스물일곱 살때 내가 가장 좋아하는 친구가 죽었어요. He was in a car accident. 그러니까 교통 사고로 죽게 된 겁니다. And all he had right here was a little bump. 실제로는 자기가 가진 것은 그 앞에 이마에 거기에 구멍이 나버린 거예요. When his car flipped, he hit his head against the windshield. 그런 건 이제 이 창문에 거기 그냥 차가 사고 났을 때그 박은 거예요. He didn't have any cuts, no broken bones. 다른 어떤데 뭐그그 머리 몸이 상한 데는 없었어요. But that little hit made his brain swell. 실제로는 저 머리에 받아서 머리가 이렇게 참 부풀어 가지고 불러가 거기에 죽게 된 거예요. You see, if he would have had a helmet on, he would have been okay, right? 만약 헬멧 창이었더라면 괜찮았을 거예요. See, the Bible says the helmet is salvation. 바로 이이 이, 이 헬멧이 바로 구원의 투구다 그렇게 돼 있어요. But then you take the sword of the Lord. 그래서 하나님 말씀이 구원의 투구이기 때문에 우리는 한 그런 것도 한 하나님의 검을 우리가 가져다 해야 되는 거예요. What do you use the sword for? 여러분 검은 언, 언제 사용합니까? Fighting. 사울 때 검을 사용하지 않습니까? And it says the sword of the Lord is what? 이게 검이 뭡니까? The word of God. 주님의 검이 바로 하나님의 말씀입니다. Take the sword of the Lord. 이 하나님의 말씀을 우리가 취해야 될 것입니다. The sword of the Lord is also used for defending. 여러분 하나님 말씀은 또한 하나님의 검은 방어를 위해서도 사용되었습니다. For protecting. 그리고 또 보호를 위해서 사용되어지는 것입니다. For protecting your family. 여러분 이 성경 말씀이 여러분들 가족을 보호하게 되는 것입니다. Yeah. That's what the sword of the Lord is. 이게 바로 하나님 말씀이 하는 역할입니다. So if you want to have a better life, 여러분 더욱 더 좋은 삶을 원합니까? You need to take the sword of the Lord. 이 하나님의 말씀을 가져야 될 것입니다. You need to hide it in your heart. 여러분 마음 속에 가지고 있어 숨겨 있어야 될 것입니다. Let's pray. 기도하겠습니다. Father.